ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക് ജലക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഞാനിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്മാർട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഡിവൈസ് എന്ന് അതെ ഗൂഗിൾ നെസ്റ്റ് മിനി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോർട്ടബിൾ സ്പീക്കറിനെ പറ്റിയാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അതിൻ്റെ തൊട്ടുപുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഈ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കമ്പനിയെ പറ്റി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമുക്കിപ്പോൾ രാത്രി നമുക്കൊരു അലാറം സെറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ ഫോൺ എടുത്ത് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ചെയ്താലേ നമുക്ക് അലാറം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് പകരം ഇതിനോട് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി അതായത് സെറ്റ് ആൻഡ് അലാറം അറ്റ് എയ്റ്റ് പി എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് അലാറം സെറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഫോൺ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നില്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ മ്യൂസിക് പ്ലെയർ എടുത്ത് അതിനകത്ത് പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പകരം നമ്മൾ ഈ ഡിവൈസിനോട് പ്ലേ സം മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്ലേ ആവും ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടെ പറയാനുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മറ്റ് സ്മാർട്ട് ഡിവൈസുകൾ അതായത് സ്മാർട്ട് ടി വി അതുപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് ബൾബ് അതുപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് വെബ് ക്യാമ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഡിവൈസുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറുകളൊക്കെ ഇതിനകത്തുമായിട്ട് നമുക്ക് പെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു പോർട്ടബിൾ സ്പീക്കർ ആണെന്ന് പക്ഷെ ഇത് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി അല്ല ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് അത്യാവശ്യമാണ് വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യില്ല ബ്ലൂടൂത്തും ഇതിനകത്ത് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസുകൾ ഇതുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി അല്ല ഈ സ്പീക്കർ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്തിനാണ് ഈ ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് അതെ നമ്മൾ വോയിസ് വഴിയാണ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വോയിസ് കൺട്രോൾ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ കൂടി ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അതായത് എല്ലാം വോയിസ് കൺട്രോളിലൂടെയാണ് ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോക്സ് വരുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് കളറിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ബോക്സ് ആണിത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ഡിവൈസിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗൂഗിളിൻ്റെ ലോഗോ അതിൻ്റെ താഴ്ത്ത് നെസ്റ്റ് മിനി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആണെന്നും ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സൈഡിലോട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് സ്യൂട്ട് ആവുന്ന ആപ്പുകളുടെ ലിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കൺട്രോൾസും ഒക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പുറകിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അടിപൊളി ഇമേജ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ സൈഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മറ്റ് കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ എഴുതിയേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് വൈഫൈ കണക്ഷൻ ഒക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് വൈഫൈ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ബ്ലൂടൂത്ത് വെച്ച് മറ്റ് ഡിവൈസുകൾ ഇതുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡിലോ ഐ ഒ എസിലോ നമ്മൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് അതുപോലെ ബാക്കിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ബാക്കിലല്ല നമ്മൾ താഴെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും അതായത് ഇത് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസും അതിൻ്റെ ഇതിനകത്തുള്ള ആക്സസറീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെയാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അതുപോലെ പ്രൈസ് എം ആർ പി വരുന്നത് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് പക്ഷേ ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ
ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സൗണ്ട് വരുന്ന ഒരു സ്പീക്കറാണ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി സ്പീക്കറാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മൈക്രോഫോൺ ആണ് ഇതിന് ചുറ്റും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റിന് അപ്പുറം എന്ന് വരെ നമ്മൾ ഇതിനോട് സംസാരിച്ചാൽ ഇത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും അതായത് അത്രയ്ക്ക് ഡിക്റ്റേഷൻ പവർ ഉള്ള ഒരു മൈക്രോഫോൺ ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രോസസറിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റുള്ള ക്വാൻഡ് കോർ പ്രോസസർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഗി ആർട്സ് ആണ് പ്രോസസറിന് സ്പീഡ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ടച്ച് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അതായത് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസും മൈനസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മിഡിൽ ഭാഗത്ത് പ്ലസും പ്ലൈവ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ടച്ച് സെൻസറുകളാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വൈഫൈയും ബ്ലൂടൂത്തും ഉണ്ട് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ അത് പറഞ്ഞു വൈഫൈയും ബ്ലൂടൂത്തും എന്തിനാണെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിവൈസ് നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡുമായിട്ടും ഐ ഒ എസുമായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയുള്ള നമുക്ക് ഈ ഡിവൈസിനെ പറ്റി പറയാം ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഡിവൈസ് എങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡിവൈസ് ഓൺ ആക്കി നോക്കാം അതിന് ഞാൻ പവറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാണ് നേരെ ഇവിടെ ലൈറ്റ് വന്ന് കാണാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ഓൺ ആയി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് ടച്ച് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒന്ന് മിഡില് നേരത്തെ നമുക്ക് അവിടെ ലൈറ്റ് വന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഇത് വോളിയം നെഗറ്റീവും ഇത് വോളിയം പോസിറ്റീവും ആണ് ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിവൈസ് ഈ ഫോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിന് ഗൂഗിൾ ഹോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്പ് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി ഈ ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മൊത്തം നമ്മൾ കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ കുറെ ലെങ്തി ആയി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കാണിക്കാത്തത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ലിവിംഗ് റൂം സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡിവൈസ് ഇതിനകത്ത് സെറ്റിങ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പേര് മാറ്റാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇപ്പം നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് മറ്റു ഡിവൈസുകൾ ഇതിനകത്തോട്ട് പേർ ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ഡിയോ കോളിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം ഫീച്ചർ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് മൊത്തം പറയാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം നഷ്ടമാകും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇക്വലൈസർ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ബാസൺ ട്രബിളൊക്കെ നമുക്ക് ബേസൺ ട്രബിളൊക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ സ്പീക്കറിന്റെ സെറ്റിങ്സ് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റു ഡിവൈസുകൾ ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പറഞ്ഞ വിപ്രോയുടെ ബൾബ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഓൺ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ഒക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് നമുക്കത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിനകത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും ഇതും ഒക്കെ വോയിസ് വഴി നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് വന്നെ കൃഷ്ണ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറ ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയ ഡിവൈസുകൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഡിവൈസ് അതായത് ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ ആപ്പുമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഡിവൈസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എം ഐയുടെ ക്യാമറയും അതുപോലെ തന്നെ വിപ്രോയുടെ ബൾബും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തത് വിപ്രോയുടെ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ആപ്പിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഡിവൈസ് എങ്ങനെ വോയിസ് കൺട്രോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡിവൈസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു അലാറം സെറ്റ് ചെയ്യാം ഹേ ഗൂഗിൾ സെറ്റ് ആൻഡ് അലാറം അറ്റ് എയ്റ്റ് പി എം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനും സാധിക്കും 
ഈ ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഹേ ഗൂഗിൾ ടേൺ ഓൺ ദി ടി വി കണ്ടോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ടി വി ഓൺ ആയത് കണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് യൂട്യൂബ് പോകണമെങ്കിൽ ഹേ ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ യൂട്യൂബ് ഇൻ മീ ടി വി അപ്പൊ കണ്ടു നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാം യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ആയത് ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനെ ടി വി ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഹേ ഗൂഗിൾ ടേൺ ഓഫ് ദി ടി വി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ടി വി ഈ ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് ഞാൻ ആ വിപ്രോയുടെ ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓൺ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ആ ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വോയിസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കാം ഹേ ഗൂഗിൾ ടേൺ ഓഫ് ദി ബൾബ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ആ ബൾബ് ഓഫ് ആയത് ഇനി എങ്ങനെ ഓൺ ആക്കുന്നത് നോക്കാം ഹേ ഗൂഗിൾ ടേൺ ഓൺ ദി ബൾബ് കണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബൾബ് ഓൺ ആയതും കണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഹേ ഗൂഗിൾ ടേൺ ഇൻ ടു റെഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും നമുക്ക് വോയിസ് ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറ എങ്ങനെ ഇതുമായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും നോക്കാം ഹേ ഗൂഗിൾ ടേൺ ഓഫ് ദി ക്യാമറ നമുക്കിവിടെ ക്യാമറ ഓഫ് ആവുന്നതായിട്ട് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഹേ ഗൂഗിൾ ടേൺ ഓൺ ദി ക്യാമറ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ക്യാമറ ഈ ഒരു ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡിവൈസിനെ പറ്റി ഏകദേശം എല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനെ പറയാനുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു പോരായ്മയാണ് അതായത് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് ബാറ്ററി ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു വലിയ പോരായ്മയാണ് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഡിവൈസ് വർക്ക് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അതൊരു പോരായ്മയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യ